ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல நீதி கட்சி ஆட்சி அமைச்சது அந்த ஆட்சி பார்ப்பனர் அல்லாத பிரிவினர் நடத்திய ஒரு புரட்சியாகத்தான வந்து தோன்றுது முதல் நீதி கட்சி ஆட்சி என்பது தெலுங்கர்கள் நடத்திய புரட்சி என்று தான் சொல்ல வேண்டுமே தவிர அது பார்ப்பனர் அல்லாத மக்களினுடைய புரட்சி என்று நாம் சொல்ல முடியாது பார்ப்பனர் அல்லாத மக்கள் என்ற போர்வையில் தெலுங்குகள் அதிகாரத்தை அடைவதற்கான அந்த முயற்சியில் வெற்றி அடைந்த நிகழ்வாகத்தான் முதல் நீதி கட்சி ஆட்சியை நான் பார்க்கிறேன் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது முதல் நீதி கட்சி ஆட்சி என்பது தெலுங்கர்கள் அதிகாரத்தை பிடிப்பதற்கான அந்த போட்டியில் வெற்றி அடைந்தது தான் ஆகத்தான் நான் பார்க்குறேன் இரண்டாவது வந்து தமிழர்கள் தங்களுடைய அடையாளத்தை அதிகாரத்தையும் இரண்டாவது முறையாக இழந்த நிகழ்வாகத்தான் இந்த முதல் நீதி கட்சி ஆட்சியை பார்க்கிறேன் ஆயிரத்தி ஐநூறிலிருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூறு வரை ஆங்கிலேயர் வருவதற்கு முன்பு தெலுங்கு நாயக்கர்களிடம் நாம் அடிமைப்பட்டு கிடந்தோம் அப்பொழுது நமது அதிகாரத்தை இழந்து தமிழர்கள் இங்கே அடிமைகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கு பின்னர் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி ஏற்பட்ட பிறகு தமிழர்களும் தெலுங்கர்களும் ஆங்கிலேயர்களிடத்தில் அடிமையாக இருந்தோம் அப்படி இரண்டு பேரும் ஆங்கிலேயர்கள் அடிமையாக இருந்தபோது ஆங்கிலேயர்கள் ஒரு மக்களாட்சியிலே தங்களை தாங்களே ஆளுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பினை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதிலே ஒரு வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார்கள் அப்போது இருந்த அந்த சென்னை மாகாணத்திலே தமிழர்கள் தான் மக்கள் தொகையிலே தெலுங்கர்களை விட அதிகம் எனவே உறுதியாக இன்னும் சொல்ல போனால் கண்டிப்பாக ஒரு தமிழர் தலைமையிலே தான் நான் இன்றைக்கு முதல் ஆட்சி அமைந்திருக்க வேண்டும் மாறாக பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கம் என்ற போர்வையிலே தமிழர்கள் தங்களுடைய அடையாளத்தை அவர்கள் அன்றைக்கு தொலைத்து விட்ட காரணத்தினாலே அந்த பார்ப்பனர் இல்லாத இயக்கம் என்ற போர்வையை பயன்படுத்தி தெலுங்கர்கள் அன்றைக்கு முதல் நீதி கட்சி ஆட்சி ஏற்படுத்தி முழுக்க முழுக்க தெலுங்கர்களுடைய அதிகாரத்தில் அன்றைக்கு சென்னை மாகாணத்தை கொண்டு வந்து தெலுங்கர்களுடைய நலனுக்காக தெலுங்குகளுடைய முன்னேற்றத்திற்காக அன்றைக்கு ஏற்படுத்திய அந்த புரட்சியாகத்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் ஏற்பட்ட முதல் நீதி கட்சி ஆட்சியை நான் பார்க்கிறேன் இது தமிழர்கள் தங்களுடைய அடையாளத்தை இரண்டாவது முறையாக தொலைத்துவிட்ட நிகழ்வு தமிழர்களை பொறுத்தவரை புரட்சி இல்லை தமிழர்களை பொறுத்தவரை இது மிகப்பெரிய ஒரு பின்னடைவு இது தமிழர்கள் தங்களுடைய அடையாளத்தை தொலைத்த நடைபெற்ற நிகழ்வாகத்தான் இதை கருத வேண்டும் அப்போதைய சென்னை மாகாணத்தில் தெலுங்கர்களை விட தமிழர்கள் தான் வந்து அதிகமாக இருந்திருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க எப்படி அந்த காலகட்டத்தில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை முன்வைத்து நீங்கள் வந்து தெலுங்கர்களை விட தமிழர்கள் அதிகமாக இருந்ததாக சொன்னீங்களா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி அன்றைக்கு இருந்த சென்னை மாகாணத்தில் இருந்த தமிழர்களுடைய மக்கள் தொகை எண்ணிக்கையானது ஒரு கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சத்தி பதினைந்தாயிரம் பேர் தெலுங்குகளுடைய மக்கள் தொகையானது ஒரு கோடியே பதினாறு லட்சத்தி பத்தாயிரம் பேர் மலையாளிகளுடைய எண்ணிக்கையானது இருபத்தி மூன்று லட்சத்தி இருபத்தி நான்காயிரம் பேர் கன்னடர்களுடைய மக்கள் தொகையானது பதினாறு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாயிரம் பேர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து ஒரு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடைபெற்றது அந்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்கள் வந்து ஒரு கோடியே ஐம்பத்தி ஒரு லட்சம் பேர் இருந்தாங்க தெலுங்கர்கள் ஒரு கோடியே நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் இருந்தாங்க மலையாளிகளும் கன்னடர்களும் மிக குறைந்த அளவு தான் மலையாளிகள் இருபத்தெட்டு லட்சம் கன்னடர்கள் பதினைந்து லட்சம் தான் அன்றைக்கி சென்னை மாகாணத்தில் இருந்தாங்க இந்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கு இருந்த சென்னை மாகாணத்தில் தெலுங்கர்களை விட தமிழர்கள் தான் அதிகமான அளவு மக்கள் தொகையில் இருந்தாங்க அப்போ அதிகாரம் என்பது அவர்களிடத்தில் தான் அளிக்கப்பட்டிருக்கணும் முதலமைச்சரிலிருந்து எல்லா பதவிகளிலும் முன்னுரிமை தமிழர்களுக்கு தான் அளிக்கப்பட்டிருக்கணும் ஆனால் அளிக்கப்படவில்லை நிராகரிக்கப்பட்டதற்கு காரணம் தங்களுடைய அடையாளத்தை தமிழர்கள் பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கம் என்ற பெயர்களை தொலைத்து நீதி கட்சி என்ற பெயரிலே தெலுங்கர்களுடைய அதிகாரத்திற்கு விட்டது தான் இதற்கு அடிப்படையாக அமைந்து விட்டது என்று சொன்னால் அது உண்மை என்று தான் நாம் உறுதியாக கருத வேண்டும் ஐயா இப்போ நீங்கள் சொன்ன இதை பார்க்கும்பொழுது மொழிவாரி கணக்கெடுப்பு வச்சு நீங்கள் சில பதில் சொல்லியிருக்கீங்க அந்த பதிலை வைத்து பார்க்கும்பொழுது அன்னைக்கு சென்னை மாகாணத்தில் தமிழர்கள் தானே வந்து ஆட்சி பொறுப்பை வந்து ஏற்றிருக்கணும் ஏன் அந்த நிலை அன்றைக்கு உருவாகவில்லை அதனால தான் சொல்கிறோம் நாங்கள் தமிழர்கள் தங்களுக்கு கிடைத்த அந்த பொன்னான வாய்ப்பை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நடைபெற்ற தேர்தலில் வந்து அவர்கள் இழந்து விட்டார்கள் மக்கள் தொகையில் அன்றைக்கு சென்னை மாகாணத்தில் அதிகமானவாக இருந்து 
ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்க வேண்டிய அவர்கள் ஆட்சிக்கு வராதது மட்டுமல்ல ஆட்சியில் ஒரு அமைச்சர் கூட ஆக முடியாத ஒரு மோசமான கேவலமான சூழ்நிலையில் தமிழர்கள் தள்ளப்பட்டார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் தங்களுடைய அடையாளத்தை அவர்கள் இழந்து விட்டது தான் அந்த அடையாளத்தை இழந்ததற்கு அடிப்படையாக இருந்தது பார்ப்பனர் இல்லாத இயக்கம் அந்த பார்ப்பனர் இல்லாத இயக்கம் என்பதை காட்டி தெலுங்கை அடிப்படையாக கொண்டவர்கள் அன்றைக்கு அதிகாரத்தை கைப்பற்றி கொண்டார்கள் எனவே அடையாளத்தை இழந்து விட்டனாம் மிகப்பெரிய ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அன்றைக்கு அதிகாரமற்று அடையாளத்தை இழந்து நாதியற்று போன சூழ்நிலையில் தான் அன்றைக்கு தமிழர்கள் தள்ளப்பட்டார்கள் ஐயா இப்போ இன்னொரு சின்ன வருத்தமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா முதல் நீதி கட்சி ஆட்சி அமைச்சதுக்கு அந்த அமைச்சரவையில் வந்து எல்லோருமே வந்து தெலுங்கர்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கீங்க ஏன் சர்பிட்டி தியாகராயர் செட்டி வந்து நம்ம சென்னையில் வசித்தவர் தான் ஏன் அவருக்கு அந்த ஒரு எண்ணம் தோன்றலை ஒரு தமிழரையாவது அமைச்சர் ஆக்கியிருக்கலாம் என்கின்ற ஒரு எண்ணம் தோன்றாததுக்கு காரணம் என்ன நீதி கட்சியினுடைய முதல் அமைச்சரவை ஆந்திர பிராமணராக தான் இந்து மந்திரி சபையும் தான் அங்கே அழைச்சாங்க அந்த அளவு வந்து அங்கே தெலுங்குகளுடைய ஆதிக்கம் அந்த அமைச்சரவையில் இருந்தது ஆதிக்கம்னா ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தமிழர்கள் இருந்தார்கள்னு சொல்லாதீங்க முழுக்க முழுக்க தெலுங்கர்களை மட்டுமே அமைச்சரவையில் சேர்த்து கொண்டு ஆட்சி அமைக்கப்பட்ட இதுதான் நீதி கட்சியினுடைய ஆட்சி இதை பரிந்துரை செய்தவர் அன்றைக்கு இருந்த நீதி கட்சியுடைய தலைவராக இருந்தது தியாகராஜ செட்டி தியாகராஜ செட்டி முதலமைச்சருக்கு அன்றைக்கு சுப்ராயல ரெட்டியால் பரிந்துரை செஞ்சார் ரெண்டாவது அமைச்சருக்கு பணக்கல் ராஜா பண்ணார் மூன்றாவது அமைச்சருக்கு கூர்ம வெங்கட்ரமய ரெட்டி நாயுடு அவர் பரிந்துரை செஞ்சார் இதில் நீங்கள் குறிப்பாக பார்க்க வேண்டியது இந்த ரெண்டு அமைச்சர்கள் இருக்காங்க பாருங்கள் பணக்கல் ராஜாங்கிற ராமராய நியங்கரும் அதே மாதிரி ராவ் பகுதூர் கே வெங்கடர் ரெட்டி நாயுடு இருக்கார் பாருங்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் தனி தெலுங்கு நாடு கேட்டு மட்டும் அன்றைக்கு இந்த சென்னை மாகாணத்தில் போராடல தமிழர்களுக்கு எதிராக தமிழர்களுக்கு அதிகாரம் போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக போராட்டம் நடத்தியவர்கள் தான் இந்த ரெண்டு பேரும் இந்த ரெண்டு பேரும் அந்த நீதி கட்சியினுடைய முதல் அமைச்சரவையில் இருந்திருந்தால் அந்த அமைச்சரவை எப்படி வந்து தமிழர்களுக்கு ஏதுவான ஒன்றாக இருந்திருக்கும் தமிழர்கள் அங்கே இல்லை அது ஒரு பக்கம் தமிழர்களுக்கு எதிராக போராடிய இருவரை நியமனம் செய்வதற்கு பரிந்துரை செய்தவர் தியாகராஜ செட்டியார் நீங்கள் தியாகராஜ செட்டியினுடைய மனப்பான்மை நீங்கள் என்னான்னு தெரிந்து கொள்வது தமிழர்களுக்கு அதிகாரம் போய்விடக்கூடாது என்பதில் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தவர் தான் தியாகராஜ செட்டி என்பதை இது மூலம் ரொம்ப நீங்கள் தெளிவாக நீங்கள் உணரலாம் இந்த முதல் அமைச்சரவையில் அந்த முதலமைச்சராக இருந்த அந்த சுப்ராயல ரெட்டியார் அவர் வந்து ஏழு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து பதினொன்று ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் தான் இருந்தார் அதற்கு பிறகு அவருக்கு உடல் நலம் இல்லாமல் போகவும் அடுத்ததாக அவர் வந்து பதவி விலகிட்டார் பதவி விலகின பிறகு பணக்கல் ராஜா வந்து முதலமைச்சரானார் பணக்கல் ராஜா முதலமைச்சரானோடனே இந்த கூர்ம வெங்கட்ரம ரெட்டி நாயுடு கூட உட உடன் ஏபி பத்ரோன்னு ஒருத்தரை தெலுங்கரை ஒரு அமைச்சராக்கினாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருந்த முதல் அமைச்சரவையில் இருந்த ரெண்டு பேர் பணக்கல் ராஜாவும் கூர்ம வெங்கடரம ரெட்டி நாயுடு மட்டும்தான் தமிழர்களுக்கு எதிராக தமிழர்களுடைய அதிகாரத்திற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தியவர்கள் ஆனால் இந்த பதினொன்று ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அமைக்கப்பட்ட அமைச்சரவை இருக்குது பாருங்கள் நீதி கட்சி அமைச்சரவையில் இருந்த மூன்று பேருமே தமிழர்களுக்கு எதிராக தமிழர்களுடைய அதிகாரத்திற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தியவர்கள் ஏபி பத்ரோ வெங்கட்ரம ரெட்டி நாயுடு பணக்கல் ராஜா இவங்க மூணு பேரும் அன்றைக்கு இந்த சென்னை மாகாணத்தில் தெலுங்கு போய் தமிழர்களுடைய அதிகாரத்திற்கு எதிராக நடைபெற்ற அந்த எல்லா போராட்டத்திலையும் தலைமை வைத்து கலந்து கொண்டு முன்னிலை வகித்தவர்கள் இவர்களை தான் நீதி கட்சி அன்றைக்கு மூன்று பேரையும் அன்றைக்கு அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பிலே அவர்கள் கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் நீங்கள் வந்து நீதி கட்சியினுடைய ஆட்சியை வந்து நீங்கள் வந்து என்னான்னு சொல்கிறது அது வந்து தமிழர்களுக்கு சாதகம் பண்ணணும்னு சொல்லலை ஆனால் தமிழர்களுக்கு எதிரான ஒரு அமைச்சரவாய அமைக்கிறதை சுட்டி காட்டும் விதத்தில் தான் தமிழர்களுடைய அதிகாரங்களை எதிர்த்து தமிழர்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டவர்களையே அங்கே அமைச்சர்களாக்கி சிறப்பு செய்தது என்று சொன்னால் அது வந்து ஒன்றும் மிகையாகாது முதல் நீதி கட்சி ஆட்சி அமைச்சது அந்த ஆட்சி அமைக்கும் பொழுது தமிழர்கள் எல்லோரும் புறக்கணிக்கப்பட்டார்கள் அந்த புறக்கணிக்கப்பட்டவனுடைய விளைவு தமிழர்கள் யாரும் வந்து முன்வைந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்தை ஏற்படுத்தலையா தமிழர்கள் வந்து போராட்டம் நடத்தாமல் இல்லை நீதி கட்சியில் தமிழர்கள் முற்றிலுமாக புறக்கணிக்கப்பட்டதை கண்டித்து மிகப்பெரிய அளவில் போராடினார்கள் இதோட வேறு எங்கேயும் எந்த வகையுமான கேவலமானது எந்த இனத்துக்கும் ஏற்படக்கூடாது 
எந்த ஊரில் வந்து அதிகமான அளவு இருக்கிறார்களோ அதே ஊரில் ஏற்பட்ட அமைச்சரவையில் ஒரே ஒரு இடமாவது எங்களுக்கு அழியுங்கள் என்று கேவலமான முறையில் கெஞ்சி கேட்டு போராட்டம் நடத்தி வருகிறோம் தமிழ் இனமாக தான் இருக்க முடியும் இதை பற்றி பேராசிரியர் இர்ஷிக் எர்ஜினே வந்து அவருடைய நூலில் குறிப்பிட்டிருக்காரு அதை என்னுடைய நூலையும் நான் சொல்லியிருக்கேன் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் நான் அதை வந்து இங்கே படித்து காட்ட விரும்புகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் ஏற்பட்ட நீதி கட்சியின் முதல் அமைச்சரவையில் தமிழர்களை சேர்க்காமல் புறக்கணித்து தமிழர்களின் அவநம்பிக்கையை தியாகராஜ சிட்டி சம்பாதித்தார் அத்தகைய வெறுப்புத்தன்மையானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அதன் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மே மாதம் நடைபெற்ற நீதி கட்சியின் மாநாட்டில் தமிழர்கள் கொதித்தெழுந்தார்கள் அந்த கூட்டத்தில் மதுரையிலிருந்து வந்து கலந்து கொண்ட ஜே என் ராமநாதன் தமிழர்களின் கடுமையான உழைப்பு தமிழர்களின் ஆர்வம் இரண்டையும் ஒப்புக்கொள்ள மறுப்பதாக தியாகராஜ சிட்டி மீது குற்றம் சாற்றினார் விருந்தோம்பலுக்கு உரியவர்கள் தமிழர்கள் அது மட்டுமல்ல நீதி கட்சியின் வளர்ச்சியில் தமிழர்களின் பங்களிப்பு என்பது குறைவானது அல்ல நீதி கட்சியின் உறுப்பினர்களில் தமிழர்களின் எண்ணிக்கை பெருமளவில் உள்ளதே இதற்கு சான்று மேலும் தென் மாவட்டங்களில் நீதி கட்சியின் அமைச்சர் சுற்றுப்பயணம் செய்யும் போது கிடைக்கும் ராஜ மரியாதையை பாருங்கள் ஆனால் வட மாவட்டங்களில் அவர்களின் சுற்றுப்பயணத்தின் போது கடையடைப்புகளும் எதிர்ப்பு போராட்டங்களும் தான் நடைபெறுகின்றன என்று கூறிவிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் ஏற்படுகிற அடுத்த நீதி கட்சி அமைச்சரவையில் தமிழர்களுக்கு இடமளிக்கப்படவில்லை என்றால் நீதி கட்சியை விட்டு தமிழர்கள் பிரிந்து செல்ல நேரிடும் என்று தியாகராஜ செட்டி ராமநாதன் எச்சரித்தார் எப்பொழுதும் டிசம்பர் மாதம் நடைபெறும் நீதி கட்சி மாநாட்டிற்கு போட்டியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஆகஸ்ட் மாதம் திருச்சினாப்பள்ளியில் தமிழ்நாடு பார்ப்பனர்களாதார் மாநாட்டை நீதி கட்சியின் தமிழர் விரோத போக்கை ஏற்றுக்கொள்ளாத தமிழர்கள் கூட்டினார்கள் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட ராமநாதபுரம் ராஜா உரையாற்றும் போது தொன்மையான நாகரிகத்தையும் ஈடு இணையற்ற புகழையும் கொண்ட தமிழர்கள் தங்களின் நலனை பாதுகாக்கவும் முன்னெடுத்துச் செல்லவும் ஒரு புதிய அரசியல் கட்சியை நோக்கி தள்ளப்படுகிறார்கள் என்றார் அப்படின்னு பேராசிரியர் இர்ஷிக் எர்ஜினே சொல்லியிருக்காரு இப்போ இதற்கு பிறகாவது இந்த நீதி கட்சியில் தலைமை பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருந்த தியாகராஜ செட்டியோ அல்லது வேறு யாராவது அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஏதாவது ஒரு தமிழர்களை அந்த அமைச்சரவையில் சேர்த்து கொண்டார்கள் என்று பார்த்தால் அப்பொழுதும் சேர்த்து கொள்ளவில்லை இதுதான் நீதி கட்சி தமிழர்களை மதித்த நிலை தமிழர்களுடைய அடையாளத்தை பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கம் என்ற போர்வையில் தொலைத்துவிட்ட காரணத்தினால் தமிழர்களுக்கு நேர்ந்த கதி இதுதான் என்பதை எல்லா தமிழர்களும் அன்றைக்கு உணர்ந்து கொண்டார்கள்